அவர்களே மறுபடியும் உங்களது நண்பன் தோழன் ஆண்டனி உங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கின்றேன் இன்றைக்கு செங்பக பெருமாள் என்ற பார்ப்பனை சொல்லுகின்ற பொய்யான கிறிஸ்துவர்கள் உண்மையா என்று கே கிண்டலாக கேட்கின்ற பாகம் ஒம்பதனுடைய பதிலுக்காக வருகிறேன் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி கடவுள் சொன்ன விஷயத்தை அவர் இன்றைக்கு கிண்டலாக பேசுகிறார் கிறிஸ்துவர்கள் இது உண்மையா என்று ஒருத்தவங்க வந்து கேட்குறான் கேள்வி பரலோக ராஜ்யத்தில் யார் பிரவேசிப்பார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் கேளுங்க பரலோகம் வேறு பரலோக ராஜ்யம் வேறு முதல்ல அதை தெளிவார்க்கணும் இதுதான் அவருடைய விளக்கம் இப்போ அவர் என்ன சொல்றார் பரலோகம் வேறு பரலோக ராஜ்யம் வேறு அப்படின்றார் அப்படியே இருக்கட்டுமே பரலோகம் என்றால் என்ன அர்த்தம் அது முதல்ல செம்பக பெருமாள் விளக்கணும் தமிழில் பரலோகம் அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் வேறு உலகம் என்று அர்த்தம் வேறு எந்த அர்த்தமும் அதுக்கு கிடையாது பரலோக ராஜ்யம் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் ராஜ்யம் என்றால் என்ன ஒரு ராஜாவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கின்ற இடம் இடம் என்றால் அந்த இடமும் அந்த இடத்தில் வசிக்கிறவர்களும் அப்ப ராஜ்யம்னு வரும்பொழுது தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கின்ற ஒரு ஜனங்களுடைய கூட்டம் தங்குகின்ற ஒரு இடம் பரலோக ராஜ்யம் பரலோகம் அது பரலோகம் அதாவது வேறு உலகம் அதாவது தமிழ சொல்றாங்களே பரஸ்திரி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பரஸ்திரி என்றால் இன்னொரு ஸ்திரீ மனைவி இல்லாத இன்னொரு ஸ்திரீ பரதேசி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வேறு தேசத்தில் உள்ளவன் நம்ம தேசத்து வந்தால் அவன் நம்ம தேசத்தில் பரதேசியாக இருக்கின்றான் இப்போ பர என்றதுக்கு அர்த்தம் இன்னொன்று பரதேசி பரஸ்திரி பரலோகம் இப்படியெல்லாம் அவர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் பரலோக ராஜ்யம் என்பது வெறும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யம் ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு என்றால் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் இஸ்ரோல் ஜனங்களுடைய ராஜ்யம் நெபுக்க நேச்சா ராஜாவினால் பிடிக்கப்பட்ட உடனே ஆறுதலுக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிமு ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறுல நெபுக்கா தினசாட்ட நாட்டை இழந்துட்டாங்க எருசிலேம் நகரம் அந்த இது அவங்கள்ட்ட இருந்து போயிட்டு அதனால அவங்களுடைய அவங்க அந்த தீர்க்க தரிசுகள்னு சொல்லி கொண்டவங்க என்ன பண்ணாங்க மெசையா பிற்காலத்தில் வருவார் வருகிற போது உங்க ராஜ்யத்தை தருவார் நீங்க வேடிக்கை கவனிக்கணும் இயேசுவே மெசியா என்று நம்பினார்கள் சீடர்கள் அதனால அவங்களுக்கு விடுதலை வாங்கி தருவார் நாட்டை கொடுப்பார் நினைச்சாங்க ஆனா அது கிடைக்கிறதுக்கு முன்னி அவரை கொண்டுட்டாங்க உடனே பாக்குறாங்க அவருடைய சீடர்கள் இன்னும் சேருது அப்போ இன்னும் ஒரு தடவை வருவார் இன்னும் நம்ம சொல்லுவோமே அவருடைய ரெண்டாம் வருகை பற்றி வருவார் செகண்ட் கமிங் அப்ப வருவாரு அந்த சமயத்துல சுதந்திரம் வாங்கி கொடுப்பார் என்று நாம சொல்லுவோம் என்று இரண்டாம் வருகை கொள்கையை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் ஆறுதலுக்காக இரண்டாம் வருகை வருவாரு வருகிற போது மெசையா செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்லாம் அவர் செய்வார் என்று இரண்டாம் வருகை கொள்கையை முதல்ல பண்ணாங்க பரலோக ராஜ்யம் தேவன் கொடுப்பார் உங்களுக்கு ஒரு மேசையா வருவார் அவர் உங்களுக்கு அந்த ராஜ்யத்தை கட்டளையிடுவார் ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த ராஜ்யத்தை இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை அப்புறம் எப்படி இவர்கள்லாம் போவார்கள் மறுபடியும் முட்டாள்தனம் தான் சொல்ல சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் வீலாத்து கேட்குறார் நீ ராஜாவா அவர் இல்லைன்னா சொன்னார் பைபிள் படிச்சிருக்கிறல்ல அவர் பயந்தாரா அவர் தைரியமாக சொன்னார் ஆம் நான் ராஜா தான் எனக்குன்னு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கு சத்தியத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படி நான் வந்தேன் சத்தியவான் எவனும் என் வசனத்தை கேட்கிறான் தைரியமாக சொன்னாரா இல்லையா அதையே நீ படிக்க மாட்டேன்ற அப்பொழுது மறுபடியும் பீலாத்து கேட்குற கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் உன்னை தண்டிக்கவும் விடுதலை செய்யவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டுன்றார் பிலாத்து உடனே இயேசு கிறிஸ்து பயந்து ஐயோ அப்பா சாமியேனு உங்கள் சர்வாக்கர் சொன்ன மாதிரி சொன்னாரா செருப்பு நக்கி இன்னைக்கு தேசத்தை இந்த மாதிரி இந்து தேர்களை கொண்டு வரும்படிக்கு ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை தொடங்கி வச்சுருக்கிறான் அவனுக்கு வேறு வீர்ன்ற பட்டமும் இப்போ ரத்தனை கொடுக்கணுமா பாரதனுடைய ரத்தனா பயந்து நான் இனிமே போராட்டத்தில் பங்கு பெற மாட்டேன்னு எழுதி நூறு தடவை எழுதி கொடுத்து அவனோட ஷூவெல்லாம் நக்கி பாலிஷ் பண்ண அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சார் ஐஎஸ் கிறிஸ்து பிலாத்து பார்த்தா ஐயோ என்ன விட்டுருங்கப்பான்னு தைரியமாக சொன்னார் என் இடத்தில் உனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை பரத்திலிருந்து உனக்கு கொடா விட்டால் அங்கே ஒரு பயந்து நடுங்கி இருக்கிறான் பிலாத்து நீ சொல்ற ஒரு பயந்துட்டார்னு சொல்ற அவரை துன்பப்படுத்தும் பொழுது அவர் சொல்றார் தேவனே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவர்கள் செய்வது என்ன என்னதென்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஏன்னா எந்த காதும் கேட்கவில்லை எந்த கண்ணும் காணவில்லை யாடு சிந்தனையிலும் தோன்றவில்லை ஜனங்களுக்கு எப்படி இரட்சிப்பு என்ற விஷயத்தை 
கொண்டு வர முடியும் என்று நீ சொல்ற ரட்சிப்பு என்ற வழக்கத்துக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ற அதாவது சத்துருடத்திலிருந்து ரட்சிப்பு அதாவது இந்தியாவை பாகிஸ்தானில் ரட்சிக்கிற மாதிரி இஸ்ரோ ஜனத்தை நெபுக்கு நேசர் நேச்சர் கையில் இருந்து ரட்சிக்கிற மாதிரி அந்த ரட்சிப்பை நீ சொல்ற அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கு சத்தியவானவனின் வசனத்தை கேட்கிறான் அப்ப அந்த ராஜ்யத்துக்குள் மனிதனை கொண்டு போகும்படிக்கு பிசாசானுடைய கையில் இருந்து மதன் மனிதனை ரட்சிக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த விஷயம் உனக்கு சந்தேகம் இருந்தா நீ கையில பிடிச்சானு தெரியல ஒரு வேலை பிடிச்சிருக்குமானால் ரிக்வதத்தினுடைய புருஷ சூக்தம் பத்தாம் அதிகாரத்தை அடுத்த எப்பயாவது வரும்பொழுது படித்து அதை விளக்கத்தை சொல்லி உன்னுடைய இந்து புராணங்களில் யார் அந்த புருஷ சூக்தனாக இருக்கின்ற கடவுள் அந்த விஷயத்தில் இருக்குன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நான் சேலஞ்சு பண்ணி கேட்குறேன் யார்கிட்ட செம்பக பெருமாள் என்று பொய் போதகம் பண்ணுகின்ற இடத்துல நான் கேட்கணும் புரியுதா ஆகையினால் அவர் ராஜாதான் ராஜாதி ராஜாதான் சந்தேகம் இல்லை அவருக்கு இன்னொரு ராஜ்யம் இருக்குது அப்போ பரலோக ராஜ்யத்தில் வெறும் இஸ்ரோல் ஜனங்கள் மட்டுமல்ல நீ சொல்ற ஒரு ஒரு குழுவுக்காக அவர் கடவுளாக இருந்தார் ஆமாம் பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரோல் என்ற ஜனங்களுக்கு மட்டும்தான் கடவுளாக இருந்தார் ஆனால் காலம் நிறைவேறின போது அவர் மனிதனாக பூமியில் வந்த பிறகு யோவான் சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் அது என்ன சொல்லுகிறது அவரில் நம்பிக்கை விசுவாசிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களையும் தேவனுடைய குமாரலாகும்படிக்கு தேவன் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதில் நீயும் இருக்கு நானும் இருக்கு உன் குடும்பத்தார் இருக்கு யாரா இருந்தாலும் எல்லாரும் இருக்கு ஆகையினால் இஸ்ரோ ஜனங்களுக்காக மட்டும் கொடுக்கவில்லை முதல் வசனம் யோவான் சுசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனமே சொல்லுகிறது ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது வார்த்தையே தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை தான் அந்த சத்தம் இன்னைக்கு பிக் பேங் தியரின்னு சொல்றாங்க இல்லையா முதல்ல அந்த பிக் பேங் தியரி என்னன்னு படிச்சுக்கிட்டு வா வேதம் திட்டமா சொல்லுகிறது அந்த சத்தத்தின்படி இதெல்லாம் உண்டானது உண்டாக கடவுது என்ற சத்தம் அவர் வாயில் இருந்து போனது அந்த சத்தத்தின்படி தான் எல்லாம் உண்டானதுன்னு வேதம் திட்டமாக சொல்லுகிறது வீட்டில் இருக்கும் பொழுது யோவான் சுசேஷம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை படி அதின்படி எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிறார்கள் இஸ்ரோ ஜனங்களுக்கு மட்டுமல்ல செம்பக பெருமானே அது மட்டுமல்ல கலாத்தியர் என்ற புத்தகம் இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் மூன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது படிச்சு காற்றம் பாருன அப்பயாவது நீ புரிஞ்சுக்கோ யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் சுயாதீனன் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துடையவர்களானால் அப்ரஹாமின் சந்ததியராயும் வாக்கு தத்துவத்தின்படியே சுதந்திரமாய் இருக்கிறீர்களே என்ன கேட்டீங்க செம்பக பெருமாளே யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை யூதன் என்று நீ சொல்லுகின்ற இஸ்ரேல் கூட்டம் கிரேக்கன் யாரு புறஜாதி யூதன் அல்லாத அந்த நாட்களில் இருந்து பெரிய ஒரு சமூகம் இன்றைக்கு நாம் இது பார்க்கும் பொழுது ஒருவேளை எந்த காலத்தின்படி பார்த்தால் நம்முடைய நாட்டின்படி இதை வாசிக்க வேண்டும் என்றால் யூதன் என்றும் இந்தியன் என்றும் வித்தியாசம் இல்லை புரிஞ்சுதா கிறிஸ்துக்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை ஆனால் உனக்கு ஆணும் பெண்ணும் வித்தியாசம் இருக்கு பெண்ணு கோயில் நடுவுக்குள்ள வரக்கூடாது அதை அப்போ நடக்குது சபரிமலை பிரச்சனை கிறிஸ்துவுக்குள் யார் வேணாலும் சபைக்குள் கடந்து வரலாம் நன்றாக புரிந்து விட்டதா அது மட்டுமல்ல அப்படி கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் யாராம் அப்ரஹாமின் சந்ததி அப்ரஹாமின் சந்ததி தான் இஸ்ரோல் ஜனங்கள் அப்ரஹாமுடைய மகன் ஈசாக்கு ஈசாவுடைய மகன் யாக்கோபு யாக்கோபு அந்த பன்னெண்டு பிள்ளைகளுடைய பேரில் பன்னெண்டு கோத்திரம் ஒவ்வொரு கோத்திர பிதாக்கள் யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளையாகும்படி அதிகாரம் பெற்றவர்கள் யோவான் சுசேஷம் ஒன்னு பன்னெண்டு கலாத்திர மூணு இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது அப்புறம் சந்ததியராகியும் சுதந்திரர்களாகியும் இருக்கிறீர்கள் என்ன சுதந்திரம் சாத்தானுடைய அடிமத்தனத்திலிருந்து விடுதலையா பெற்றவர்கள் சுதந்திரர்கள் அமேன் எந்த அதிகாரத்துக்கும் எங்கள் மேல் எந்த எந்த சக்திக்கும் எங்கள் மேல் எந்த அதிகாரமும் இல்லை கிறிஸ்துவ தவிர அந்த மாதிரி விசுவாசிக்கிறவங்க நாங்க யாரெல்லாம் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர்கள் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர்கள் மட்டும்தான் பரவரைத்து போக முடியும் யூதா ஜாதியிலிருந்து பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் நத்தல் ஜாதியிலிருந்து பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் காத் ஜாதியிலிருந்து பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் லேவி ஜாதியிலிருந்து பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் யூ இந்த மாதிரி இஸ்ரேலியருடைய ஒவ்வொரு ஜாதியிலிருந்தும் ஒரு ஜாதிக்கு பனிரெண்டாயிரம் பேர் வீதம் பன்னிரெண்டாயிரம் பேர்கள் பனிரெண்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர்கள் புறஜாதியார் ஒருவர் கூட தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை பரலோகராஜம் புறஜாதியாருக்கு கிடையாது ஒவ்வொரு வாசல்லையும் ஒரு வானதி நிற்பான் இசையில ஜாதிக்காரனே ஆனா கூட காத் ஜாதிக்காரன் இசக்கார் ஜாதிக்காரனுடைய வாசல் வழியா நுழைய முடியாது அப்படிதான் அதுக்கு அர்த்தம் வாசல் வழியா வாசல்ல வாட்ச்மேன் போட்டிருக்கு கார்டு போட்டிருக்கு 
இப்படி பரலோக ராஜ்யம் இருக்கிறது பன்னெண்டு கேட்டில் பன்னெண்டு கோத்திர உங்களுடைய பெயர் இருக்கா அது நீ வந்து ஜாதின்னு சொல்கிற அப்போ உங்களுதுலாம் கோத்திரம் ஜாதி அது யார் பேருக்குப்பா இந்த இது செய்யணும் பூஜை செய்யணும் இல்லைனா ஆராதனை செய்யணும் இந்த ஆள் பேர் அந்த ஆள் பிறந்த நாள் என்ன நட்சத்திரம் என்ன கோத்திரம் என்ன ரோஹிணி நட்சத்திரம் இந்த கோத்திரம் அது கோத்திரம் வந்து ஜாதியா ஏன் இப்படி போய் பேசுற உண்மையை பேசு உண்மையை பேசி குற்றத்தை கண்டுபிடி உண்மையை பேசி கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆனால் கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுல ஒரு உண்மை இருக்கணும் இப்போ நான் நிறைய கிரிட்டிசைஸ் பண்றேன் நான் சொல்றது உண்மைதான் உன் கதையில் இருக்கிற விஷயம் தான் சொல்றேன் என்ன சொன்னார்ன்றது எனக்கு விஷயமே இல்லை நான் சொன்ன விஷயத்த வந்து நான் எடுக்கவே இல்லை செய்த விஷயத்த தான் நான் சொல்றேன் ஏன்னா சொன்னது இந்த நோக்கத்தை சொல்லியிருக்கலாம் அந்த நோக்கத்தை சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு அது விஷயம் இல்லை என்ன செஞ்சது உன் தேவை அதுதான் சொல்றேன் அந்தந்த கோத்திரத்தில் உள்ள அந்தந்த ஜாதி இசாக்கர் கோத்திரத்தில் உள்ளவன் யாக்கோபண்டி வழி இதில் என்ன சொல்கிறது ரூபங்க கதவுக்குள்ளே போக முடியாது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பன்னெண்டு கேட்டு இருக்கு பன்னெண்டு கேட்டு மேலேயும் பன்னெண்டு கோத்திரங்கள் இருக்கு அப் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பன்னெண்டு கோத்திரங்களுடைய பெயரில் தான் அந்த பன்னெண்டு கேட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போது உன் வீட்டில் உன்னுடைய பேரை போட்டிருப்பேன் இல்லைனா மனைவி பேர் போட்டிருப்பேன் இல்லைனா உன்னுடைய மகளுடைய பேரை போட்டிருப்பேன் உன்னுடைய வீட்டில் கேட்டு பக்கத்தில் அந்த நிவாஸ் இந்த நிவாஸ்னு போட்டிருப்பேன் ஏன் உங்கள் மகள் தான் போக முடியுமா அதுக்குள்ள உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர மாட்டாங்க அதுக்குள்ள உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுடைய சொந்தக்காரங்க வர மாட்டாங்க அதுக்குள்ள முட்டாள பேசுறியா யா நீ எல்லாரும் வீடு கட்டும் பொழுது அந்தந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி பேர் வைப்பாங்க சொந்த வீடாக இருந்தால் இதெல்லாம் எப்படி புரட்டுறப்பார் ரெண்டாவது வழிபாடு என்பது ஒரு தரிசனத்தை காட்டுகிறார் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் ஞானார்த்தமாக இருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் அடைஞ்சது நீ நினைக்கிற மாதிரி வட்டாவளியாக அது எழுதி எழுதிட்டு இருக்குன்னா அப்புறம் புரிஞ்சுக்கொள்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாச்சு அப்போ நான் கேட்குறேன் கொஞ்சம் வழக்கு பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனம் நான் ஆகாயத்தில் ஒரு ஸ்திரீயை கண்டேன் தலையின் மேல் பண்ட நட்சத்திரங்கள் இருந்தது பாதத்தின் கீழ் சந்திரன் இருந்தது என்னது அது அது கொஞ்சம் விளக்கம் எல்லாம் திருஷ்டாந்தமாகவும் ஞானார்த்தமாக எழுதப்பட்டவைகள் தான் வழிபாடு புத்தகம் உளராத அப்படி என்றால் பன்னெண்டு கதவு கேட்டில் பன்னெண்டு பேர் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கு என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த இஸ்ரோயல் ஜனங்கள் மட்டும்தான் அதுக்குள் போவார்கள் அப்போ யார் அந்த குழு இல்லையே யாரெல்லாம் ஏசு விசுவாசிக்கிறார்களோ அத்தனை பேரும் அப்புறம் சந்ததி ஆயிடுச்சே இப்போ புரியுதா அப்போ கோத்திரக்காரன் மட்டும்தான் உள்ளே போகணுன்றது இல்லை அப்புறம் சந்ததி எல்லாம் அதுக்குள் போகலாம் ஆனால் அந்த கேட்டுக்கு ஒவ்வொரு கேட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கா அவ்வளோதான் அந்தந்த கேட்டு வழி அந்தந்த அழுதப்போ போகணும் அதுக்கு செக்யூரிட்டி போட்டிருக்காங்க அதில் எழுதியிருக்கா எந்த அதிகாரத்தில் எந்த வசனத்தில் போட்டிருக்கு அந்த இடத்துல செக்யூரிட்டி இருக்குன்னு செம்பக பெருமாள் கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் தான் உள்ளே போக முடியும் நீ படித்து அந்த வசனம் அந்த அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இஸ்ரேல் கோத்திரத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் பன்னெண்டாயிரம் பேர் டோட்டல் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் தொடர்ந்து படி அந்த அதிகாரம் அந்நிய ஜாதிகளில் என்ன கூடாத அளவுக்கு அதையும் பார்க்குறாங்கள பரலவ ராஜ்யத்தில் இஸ்ரேல் என்ற கோத்திரத்தில் பிறக்காத அந்நியர்கள் கடல் இறைச்சலை போல பாட்டு பாடுகிறார்களாம் நீ படிக்கிறல்ல அதையும் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன்ற நீ இஸ்ரேல் கோத்திரத்துக்கு மட்டும் ஒரு எண்ணம் கொடுத்துருக்கு அது கூட என்ன மகா உபதிரவ காலத்தில் இஸ்ரேல் குடும்பத்தில் இருந்து ரட்சிப்புக்குள் வருகிறோட எண்ணம் தான் அது உலகம் உண்டான நாட்களில் இருந்து இன்றைய வரைக்கும் உள்ள கணக்கு அல்ல அது மகா உபதிரவ காலத்தில் இஸ்ரேல் குடும்பத்தில் பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் இருந்து எத்தனை எத்தனை பேர் வருவாங்க அது இப்ப வர்றவங்களும் அல்ல கணக்கு அல்ல நல்லா படிச்சுப்பார் புரட்டாத பிரியமானவர்களே இந்த பொய்யை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா எல்லாரும் படிங்க வெளிப்பாடு புத்தகம் அப்பதான் விஷயம் விளங்கும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஃப்ராடுங்களை முகத்தை நம்மால் கிழிக்க முடியும் அதுக்கு தான் பரலோக ராஜ்யம் தேவன் இன்னொரு உலகம் ஒரு ராஜ்யத்தை நமக்காக ஆயத்தம் செய்கிறார் அது இறங்கி வர கண்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படியே கிரெயினில் கொண்டாடுற கீழே அப்படி என்றால் அப்படி ஒரு ராஜ்யத்தை புதிதாக உண்டாக்குறது காட்டுறது எப்படி காட்ட முடியும் ஒரு சிருஷ்டிக்கிறார் நமக்காக ரெடி பண்ணுறார் அது எப்படி காட்ட முடியும் அது நூலை போட்டால் இருக்கிறாரா இறங்கி வருகிறதே கண்டேன் அதுக்கு ஒன்று திருஷ்டாந்தம் விதமான ஞானார்த்தம் உண்டு அதுக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இப்போது நேரம் அல்ல அது நேரமும் இல்லை இப்போது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா மணிக்கணக்காகும் ஆகையினால் பிரியமானவர்களே யகூதர்கள் மட்டுமல்ல எல்லாரும் யாரெல்லாம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார்களோ அத்தனை பேரும் பரலோகம் போக முடியும் அதுதான் பரலோக ராஜ்யம் அதில் கீழ் ஜாதி என்றும் மேல் ஜாதி என்றும் பார்
இனி ரெண்டாவது எப்போதும் ஒரு கேள்வி இருக்கு ஆமா அந்த கேள்விக்கு என்ன சொல்வார் இயேசுவே சொன்னதாக சொல்லுவாங்க இதோ இங்க இருக்கிறவர்கள் அவருடைய சீடரை பார்த்து சொல்றார் இதோ இங்க இருக்கிறவர்கள் சிலர் அந்த கடவுளுடைய ஆட்சி மகிமையோடும் வல்லமையோடும் வருவதை கண்ணால் காணாமல் சாக மாட்டார்கள் என்று பேசுகிறார் சொன்னதாக எழுதுகிறார்கள் அப்போ ரெண்டாவது எப்போ நடந்திருக்கும் அவருடைய சீடர்கள் ஏறக்குறைய அவருடைய சம வயசு ஆமா அதனால கிபி முதல் நூற்றாண்டுக்குள்ளாலேயே ரெண்டாவது நடந்திருக்கணும் அப்படி இயேசு சொன்னார அவர் சொன்ன வசனம் எங்க இருக்கு அதை அவர் எழுதி காட்டணும் ஆனா காட்டல எங்க இருக்கு அந்த வசனம் மத்தாசு விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இங்கே நிற்கிறவர்களில் சிலர் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் மனுஷகுமாரன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் வருவது காணும் முன்னே சிலர் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை அவர்களுடைய ரெண்டாவது வருகை இல்ல மறுபடியுமாக நான் வருகிறதை காணாமல் அப்படின்னு அவர் சொல்லலை என்னுடைய ராஜ்யத்தில் நான் இருப்பது காணும் முன்னே அப்படிதான் சொல்லியிருக்கிறார் இப்படிதான் புய்யை சொல்லுவார்கள் என்னுடைய ராஜ்யத்தில் நான் இருப்பதை காணும் முன்னே சிலர் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை அது தவறாக எப்படி புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் அதுக்கு முன்னாடியில வாசனம் வேற ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது இருபத்தி ஏழாவது வாசனம் என்ன சொல்கிறது மனுஷகுமாரன் தம்முடைய பிதாவின் மகிமை பொருந்தனவராய் தம்முடைய தூதரோடு கூட வருவார் அப்பொழுது அவனவன் கிரியைக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார் வருவார் தன்னுடைய பிதாவுடைய மகிமையோட தூதனுடன் வருவார் அப்பொழுது அவர்களோட கூலி கேத்தோடு பலன் அளிப்பாராம் ஆமா அதான் நியாய தீர்ப்புன்றது ஆனா இருபத்தி எட்டுல என்ன சொல்றார் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் அவர் இருப்பதே வருகிறது அல்ல அது அவருடைய ராஜ்யத்தில் அவர் இருப்பதே எப்படி எப்படி புரட்டுறார் பாத்தீங்களா அப்ப அது பொய்யாது அப்போசல் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தினுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் படிச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான் யாரு ஸ்தேவான் ஸ்தேவான் அடிச்சு கொல்ல போறாங்க அந்த நேரத்தில் அவன் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கிறான் என்ன தரிசனம் பரலோக ராஜ்யம் திறந்திருக்கிறதையும் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வலது பார்சல் நிற்கிறதையும் இதோ நான் காண்கிறேன் அப்படின்றார் ஏ மனுஷகுமாரன் மறுபடியும் படிக்கிறான் பாருங்க அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பார்சலில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் அவர் என்ன சொன்னார் மத்தையும் பதினாறு இருபத்தெட்டு இங்கே நிற்கிறவர்களில் சிலர் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை தேரடு மகிமோடு கூட பூமியில் இறங்கி வருகிறது அல்ல தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருப்பதை புரிதுங்களா வானவர் மனுஷகுமாரன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை பூமிக்கு இறங்கி வருவது அல்ல ராஜ்யத்தில் அங்க வருவதாகவும் அந்த ராஜ்யத்தில் நிற்கிறதும் காணுகிறான் என்ன சொல்றார் முன் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இவன் மறிக்கிறதுக்கு முன்ன ஸ்தேவான் மறிக்கிறதுக்கு முன்ன அவர் ராஜ்யத்தில் வருகிறது அவர் கண்டார் அந்த வந்து அந்த ராஜா நிற்கிறார் அவர் அவன் கண்டான் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே அவனை கல்லடிச்சு கொள்றாங்க இந்த உண்மையான விஷயத்த நீ என்ன ஃப்ராடியா நீ சரி இப்ப நான் இப்ப நான் உன் கேட்டதுக்கெல்லாம் விளக்கத்தை சொன்னேன் நான் இப்ப நான் கேட்கிறேன் உன் ராம ராஜ்யம் ராம ராஜ்யன்றியே உன் ராம ராஜ்யத்தின் ஆளுகையினுடைய விஷயம் என்ன அதை சொல்லு நீ இவன் ஒரு ராமன்றவன் கடவுளா இருந்தா சொந்த பொண்டாட்டிய ஒருத்தன் பிடிக்க வரான்றது தெரியாதா இல்ல வந்ததுதான் அந்த மான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாம் அப்படி ஒரு மானை பிடிக்க போகும்போது கோடு போட்டுட்டு போனா இவ கோட விட்டு விலகுவான்றது தெரியாதா என்ன ஆபாசமான சில விஷயங்கள் தெரியும் ராமாயணத்துல பிரியமானவர்கள் ஒண்ணும் வேண்டாம் சீத்த போய் பார்த்துட்டு வாடா சீதை தான் அங்க இருக்கு எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டு வாடான்னு உளவி வேலை செய்யறதுக்கு அனுமானம் அனுப்புறார் அனுப்பும் போது என்னென்ன சொல்றாரு அவளுடைய உதடு எப்படி இருக்கும் ராமன் ஒரு ராஜா இந்த ரா ராம ராஜ்யத்தினுடைய விஷயங்கள் ஒரு ராஜா தன்னுடைய மனைவி பறி கொடுத்துட்டு இப்ப மீட்கும் படிக்கு குரங்கு அனுப்புறார் அனுமான அனுப்பும் போது சொல்றார் எப்படி இருக்கும் அவளுடைய கண் எப்படி இருக்கும் மூக்கு எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறது மார்பகம் எப்படி இருக்கும் இது கண்ணுக்கு தெரியுமா அது கூட நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒயர் எப்படி இருக்கும் தொப்புல எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்க யோனி எப்படி இருக்கும் பெண்ணுறுப்பு எப்படி இருக்கும்னு சொல்றான் அதனுடைய அழகையும் அதனுடைய வலிமையும் பத்தி சொல்றான் இதெல்லாம் டச் பண்ணிய சொல்றது சீதா யாருன்னு இந்த மாதிரி ஆபாசமா எழுதி வச்சிருக்கே உன் ராம ராஜ்யத்தினுடைய நீதி என்ன பரலோ ராஜ்யத்தில் யார் பிரவேசிப்பார்கள் தெரிஞ்சது நல்லா இப்ப ராம ராஜ்யத்தினுடைய நீதி என்ன 
கீழ் ஜாதிக்காரம் படிக்க கூடாது சம்புகனுடைய தலை வெட்டின ராம எதுக்காக கொஞ்சம் விளக்கு தைரியம் இருந்தா இந்த ஜனங்களுக்கு அது விளக்கு சம்புகனுடைய தலையை ராமராஜ்யத்தில் ராமன் வெட்டுகிறான் எதற்காக வெட்டினான்னு விளக்கு அப்படி விளக்கி ஜனங்களுக்கு புரியவே புரியுதா இந்துக்களை கவனியுங்க இதெல்லாம் உண்மையா இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் உண்மையா ஒரு குரங்கு இங்க இருந்து போகுது போறதுக்குள்ள பாலத்தை அணில் கெட்டுது ரொம்ப அணில் வந்து அன்னைக்கே பிஹெச்டி முடிச்ச இதுதானே பிரிட்ஜு கட்டுறதுக்கு இதெல்லாம் உண்மையானு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க கேட்டதுக்கெல்லாம் வசனத்தின்படி நான் வழக்கத்தை தந்தேன் என்னுடைய கேள்வியை நான் முன்னாடி வைக்கிறேன் சம்புகனை எதுக்கு இவர் கொன்னார் ராமர் தலை வெட்டி கொன்னது அதனுடைய காரணம் என்ன தன்னுடைய மனைவி தேடும்படிக்கு அடையாளம் சொல்லி கொடுக்குற லட்சணமா இது இதெல்லாம் உண்மையா இந்துக்களை பதில் சொல்லுங்கள் கேட்டா உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தரை இயேசு கிறிஸ்து ஆசிர்வதிப்பாராக